长官，兔子们，嫂嫂，你们可跑出来了，让我担心死了。兔子呢？尤大哥他，尤大哥他还在里面呢。你说啥？长官，让我冲进去救他。嫂嫂，青嫂，青嫂，我要和我男人死在一块。青嫂，要是死了，嫂嫂我也不活了。不让我去，嫂嫂，放开我！你放开我！青嫂，对不起了。我知道你们都想去救老兵，但是我们的当务之急是撤离这里。你们赶紧走，把这儿交给我。长官，我去救他。少废话，这是命令，执行。快走，来，走。我知道你心里难受，我和你一样，恨不得喝小鬼子的血，吃小鬼子的肉。嫂子，你别担心了，一定会没事的。长官，尤大哥呢？呀！别动！老兵牺牲了。恐ろしい野郎だったな。笑いながら死んでいきやがった。もし中央人がみんなあいつみたいだったらもっと、そう考えるだけで怖い。他喊什么？他说，他是日本军官，要见我们的长官。告诉他，我是谁。彼は私たちの長官です。だから恥ずかしいと思うのか。それでも感じか。他竟然骂我们是卑鄙小人。他觉得我们用这样的方法对他是可耻的。你觉得？你觉得一个军人对待和平的、守无寸铁的平民、肆意的杀戮，是不是可耻的？你觉得一个日本军人跑到中国来杀人放火，是不是可耻的？日本人都是的，中国に来た、勝手に殺しや、それを発注してるか、くそ！俺は国のために死刑を受けてる。他说他想死，你想死，成全他。难道这就是你所谓的武士道精神吗？
你来了，怎么样了？醒了一次，什么也不说，就闭上眼睛睡了。这对患难夫妻实在是太苦了。喝水吧。这一次，都怪我，是我太任性、太莽撞了。如果不是我非要去找清嫂，也就不会有这样的事情发生。四妹，那倒也未必。本身这次到日本军营里抓俘虏，就是一件十分危险的事情，有人牺牲也是正常的。老兵是好样的，他没有给我们中国军人丢脸，他用行动告诉了我们什么才是军人。我也想当军人，像江小姐那样，我不怕死，我也会打仗。四妹，当兵打仗这种事情，必须要经过专门的训练才行。不需要每个人都是战士。其实，不管做些什么，都是在为这个国家出力。我是不是太任性了？这个我还没有体会。你撒谎！你其实也很烦我的任性和不讲道理。你只是因为心地善良，所以不愿意说我。我知道，我老是让你很。很很为难，对吧？四妹，其实我一直都觉得你是我的好妹妹。你快乐、聪明、漂亮、善良、勇敢、正直，你是一个非常可爱的女孩子。但不是你喜欢的女孩。四妹，不用说了，我不想听。哼哼，死兔子，你要干啥？还没有说。啊，他一句话也不说。我来试试，那就拜托了。帮我搬一台留声机进去。好的。从被胡少校俘获的日军少佐的供述中得知，日军真正的进攻目标是石牌。攻克石牌之后，下一步就进攻重庆。哼！洪山勇的野心如此之大，实在是令人吃惊啊！但是敌军已经做好了精心的准备，从华北抽调了精锐的部队
，而我们的长官部目前却还在优柔寡断、犹豫不决，这将会影响到整个战局的发展。博尔，我现在很后悔。如果我在老兵的身边，他也许就死不了了。你是说胡长官没照顾好他？我没那么说。胡长官这么做是对的，他做的是为了更多的兄弟不会白白的死了。要怪就怪那个四位，他要不乱跑，也不会发生这事儿。我看呢，他那是仗义，是为了救青草，心是好的。要怪就怪我这张臭嘴，非得说什么好人没好报，我真是欠抽，我真该给自己一嘴巴子。麻子，你别这样。你要抽就抽我，要不是我逗你，你也不会说出来这句话。我这张嘴，我说呀，我说咱们兄弟两个以后再也不要互相攻击了，就算咱们动嘴，也别真急，行吗？兄弟一场，说走就有可能走了，到时后悔都来不及，再惦念着也没用了。对呀、啊，兄弟一场不容易，说分开就分开了。行了，我向你道歉。甭管以前我错了还是你错了，我都先向你道歉，行不行？富贵。你快别说了，你再说我就要哭了。你可拉倒吧，你这样还会哭？说说罢了吧。兄弟，嫂子，你就吃一点吧，好吗？我不饿，他在那边一定什么都不吃，我要陪着他。嫂子，你别这样。你这样，我就更觉得对不起你和有大哥了。这和你们没关系，是小鬼子做的孽。我死了，我要变成厉鬼把他们都带走。嫂子，你要知道，有大哥他不愿意看见你这样。可是兔子就这么走了，他以后不能再享福了。嫂子，是我害了有大哥，我对不起你们，我有罪。起来，不，嫂子，你别起来。傻妹妹，这跟你没关系，是小鬼子，我就是恨得很。青草，胡长官，四妹，我已经替你和青草找了一个住的地方。嗯，我会和嫂子搬进去。嫂子。我是来告诉你，蒋方军已经替尤老兵申请了九等运回勋章。嫂子，我的男人已经死了，我要这些东西还有什么用吗、啊？
我们女人也不指望这些。你要是问我需要什么，我就一个要求。张宽，我求求你，给我一个机会，让我亲手去杀小鬼子。学习的榜样，我不懂榜样是什么，但是我就知道，我男人不能白死。我可以打他骂他，但是别人不可以让他受一点委屈。但是我男人，嫂子，有你这样的媳妇儿。老兵他足以欣慰了。秃子，他就是我的神啊！我打心眼里服他，我的土地爷，我的灶王爷，我的活菩萨。现在秃子没了，我得替他好好活着。替他照顾好我自己的身子骨，这样他看着才会安心。胡子，胡子。私の三つの軍団は十二日に新が公安圏を同時に攻撃し続け、健康から撤退し、共産軍の退路に回りました。各師団に伝えろ。早きことを風のごとし、静かなることを林のごとし。侵略することを火のごとく、動かざることを山のごとし、今度こそ奇跡を起こし、必ずや中継の扉を開けてみせる。近期日军突然反常的安静下来，他们的动态始终是一个谜。虽然江防军。已经提供了他们俘获的日军少佐的供言，但是还是不能确定这是不是一个圈套。在上次宜昌作战中，日军就故意丢弃文件，诱骗我们上当，所以这次要多加提防。嗯，日军目前在这一地带集结了众多机动部队，犹而不击，并且一直在华中地区调集重兵前来增援。我想，这是他们为一场大战在做准备。重庆军事委员会也一直在召开会议，商讨日军的进攻方向。但是他们始终认为，确保重庆的安全才是最重要的政治选择，不可以改变。国民党军事委员会还在犹豫迟疑之中，敌我双方的作战指挥部。都在为了一场大战做着准备，江南局，只是我们千万不要忽略了群众的力量，团结群众，才是抗战的最根本的力量来源。单纯的军事实力对比，我们的军队实在是太弱了。抗日战争，就是要打一场让人民群众参与的全民之战，让日本军队陷入到人民群众的汪洋大海里面。我们就一定会取得最后的胜利。
这是毛泽东同志最新的关于领导方法的决定，有印本，你好好看看。他说，在我们党的一切实际工作中，凡属于正确的领导，必须是从群众中来，到群众中去。我们每一次战役，其实都离不开人民群众对我们的帮助。我觉得毛泽东先生看到了事情的本质。嗯，哎，那个土家族的小丫头和青嫂怎么样了？我们不能让那些为了抗战牺牲的人，他们的家属得不到照顾，得不到公平。青嫂每天都在给战士们洗衣服和被褥。四妹。每天都在追着富贵和娃子学习打枪和扔手榴弹。嗯。不过，我倒觉得，他们总是留在兵营里，确实也是个问题。嗯。你要请人家回去啊，可要注意方式。那丫头可不是好惹的。我有一种感觉，今后这些土家族的百姓们。会是我们很好的帮手。呃，这个投手榴弹呢、啊，呃，主要是掌握要领，啊，这个手榴弹这个东西啊，呃，前面重，后边细，所以扔出去的时候，很容易偏离目标。这就需要掌握什么？掌握出手的时间。呃，这个出手的时间啊，就是你需要练的。这就需要不断的扔手榴弹，这个这个才能练出来，是不是瓦子？嗯，说的对。呃，我给你示范一个。呃，看到那个小框了吗？啊？呵。哼。呃，在杀伤范围之内。哈哈，呃，你是？哎，你等我等会儿，你让人家四妹往那儿扔啊？人家是个女娃子，你以为人家是老爷们儿啊？嗯、行啊，四妹，挺能蒙啊。再来一个。哎、四妹，厉害呀、啊！这有什么呀？我们小时候在山里。总跟伙伴们用石头打猎，都习惯了。而且我告诉你们，我扔绳子套桩子也可厉害了，因为我们出船回码头的时候，总用那个缆绳去套桩子，练的。四妹，哎呦，我这怎么样？我可以留下来参加战斗了吧？当然可以。真够意思。不过现在你要待在一个更加重要的地方。土家寨，我就知道你要想方设法把我弄回寨子里去，对不对？对。不过这一次，是我们陪你一起回去。真的？当然了，君无戏言。一九四三年五月十二日，日军第三师团。向中国军队驻守白洋堤汪家嘴的第八十七军第十一师发起了进攻。快，李正，快，让让让让，快快，快点，快点，再坚持一下，忍一忍啊，不是，这儿有重伤员，再忍一下，快到这边来，少傅，怎么样？应该没问题。哎呀，你疼也不能当我们护士啊！他还怎么给你治疗啊？没事没事，没关系。我们的止疼药都用光了，伤员们得不到止疼的处理，他们实在是疼得难受啊！啊！这边，阿飞哥，阿飞哥，过来，过来，阿飞哥，阿飞哥，过来，过来，阿飞哥，过来，阿飞哥。
構えましたか運転手の見えるな早くボタンのスポ構え発射早くはい、はい、あれは国際法の違反じゃないのか国際法なんてじゃあ国にとっての気休みみたいなもんだ誰が守るかよクソ<笑>ったね指揮者战士。带我们出来不是为了去打仗，托四妹的福啊！福哥，我们打仗都是被小鬼子逼的，打仗的目的就是为了将来不再打仗。长官，我明白，我就那么一说了。哎，嫂子呢？哦，她闹肚子去方便了。嗨，哎，你们看的是尸体吗？哎，兄弟，兄弟，哎，你醒醒！这是第四十九军第五十五师的战士，这么说，日军已经开始进攻董氏附近的跑马道子了。娃子，富贵，咱们几个先把这兄弟给埋了吧。长官，那个人好像活着。啊！金妮妹子，你有护士？金妮，是你有护士？金妮妹子，金妮，金妮妹子。日军三路大军同时推进，我守军。已经被迫后退。日军第十三师团左纵队已经于十五日进入了刘家场附近，其他支队也在向松滋、之江、公安、守卫的第八十七军又一包抄。另外，我们第十集团军的处境也十分危急。重庆军事委员会已经来电，要求江防军确保现有的阵地。确保石牌的安全
，现在已经可以明确，日军攻击的目标就是石牌，守住石牌，就守住了重庆的大门，就守住了抗战的大后方。古镇石牌位于长江三峡西陵峡右岸，方圆七十里，是沿江上溯重庆的一道钢门铁闸。石牌。其名源自临江高处的一块类似令牌的巨石，高达四十米，上宽十二米，厚四米，重四千三百余吨。长江在此斗转一百一十度，天公天成，天堑横亘。这小鬼子看来是要打到我们土家寨了，看我们怎么收拾他们。不错，我们必须要把小伙子们全部武装起来，让他们学会战斗技巧，然后再给他们枪支，让他们拿起枪来，保护自己的家人。呀，哎呀，金妮妹子吐血了，快走，快，快，赶紧走。我们土家人用药啊，讲究配伍，喜欢用新鲜草药。我们主要是对无毒性的，还有毒性小的来进行处理，然后再用于病人身上。而且啊，要用药引子，像这样内脏受伤的，就要用五加皮、牛膝、退血草、搜山虎、女儿红，还要灯草七根做引子。等他把药连吃带敷以后。还要用射针，用扎针的方法给他治病。这射针呢、啊，就是用香樟的门牙磨细而成的。等到他可以吃饭的时候，还要注意忌口。吃东西忌口，这也是我们土家人治病的需要。阿子，怪不得四妹长这么漂亮。你说她生活在这种地方，能不漂亮吗？嗯，你看看我，眉清目秀的，我觉得我就应该是这儿的人。要点脸行吗？嗯，别把什么好的都贴自己脸上。你这是妒忌。哼哼。哎，我决定啊，我要是找媳妇儿。就找这儿的，你决定了啊？那人家呢？人家瞧得上你，咱有聘礼，咱有这个。来，那我看看。哎，你看什么？你看一眼。看什么呀？你以为人家都跟你一样呢？富贵儿，嗯。你说咱们能活到结婚生娃吗？能啊，肯定能。最起码我能。那说好了，以后你的娃就是我的娃，行吗？没问题呀、啊。<笑>反正我呀、啊，我这辈子是不会再找媳妇了。真的那么喜欢那个女的？你说我呀，就我这么一糙老爷们儿，人家对我那么好，我打心里面特别感谢他。我不怕你笑话，我每天晚上睡觉，我我做梦都能梦着他。哎，女人呐，有的是。等打完仗，你就是功臣了，还怕找不到媳妇儿？再说了，你长得其实挺男人的。我要是个女的，我一定喜欢你。德行，你看，你看，说好了，咱俩再也不吵架了吧？谁也不急眼。你看你，咱们啊，为尤大哥好好活着。咱们活得好好的，尤大哥看着心里头也舒坦，对吧？
。二位，我们马上就要去跟土家族的兄弟们见面了，你们两个把军容军纪给我整理一下，记住，我们一定要让他们觉得，作为一名军人，是值得骄傲的事情。是，马子，是，我尽力。哎呀，太哎呀，这这大家都安静一下，听我说，这位是江防军联络官少校胡医生，他是来给我们培训的。等我们训练好了，他就给我们发武器，武装我们。好，好，好，好，好，好。诸位兄弟，我的乡亲们，我们土家族历来就是一个强悍而且绝不服输的民族。你们从来都不会对别人进行侵犯，但是你们拥有绝对的尊严，你们是我们的榜样，你们是正义的捍卫者，你们是这个国家的希望。我来到这儿，不是教大家什么，我来到这儿，是和大家一起学习交流的。我是各位的兄弟、朋友，也是你们的兄长，更是你们的战友。我们是这个国家的孩子，同样，我们也是他的守护者。我们要和他同生共死。好，好，好，好，好，好，好。各位，我的好兄弟们，我们要用我们的生命保卫我们自己的家园。好。日军的进攻非常的猛烈，我军在刘家场、茶园寺至之江西侧与日军鏖战，第八十七军孤军作战。日军第十三师团英警部队在十三日渡过长江，经过茶园寺、观音寺，向王家重方向前进。嗯，日军进攻确实非常猛烈，我现在。对我军的战斗能力，深表担忧啊！武器，永远都不是决定战争胜败的最关键的因素。决定胜败的关键因素，是人。嗯，老杨，我觉得你说的很多话，很像那边的人。总司令，我知道您是一个很正直的人，所以我才会跟您说这些。嗯，老杨，不管你是不是那边的人，我都认同你，因为我知道，只有延安才是我们民族的希望啊。总司令，我们骨子里都一样，为了国家，为了民族，我们可以牺牲自己。吴奇伟将军于一九四九年五月在广东东江地区率部起义。同年出席中国人民政治协商会议第一届全体会议。中华人民共和国建立后，历任中南军政委员会委员、广东省人民政府委员，是第一届全国政协委员。我跟长官杀入敌阵无数次。那是几进几出，日本人看见我们，那真是觉得跟当年的长山赵子龙在世一样。一听见我跟长官的名字，啊，呃，还有麻子，那是浑身哆嗦呀，就跟听见阎王爷的名字一样，真害怕呀。哎，嗯，你有不同意见啊？没有，不敢有。啊，嗯。各位，你们都知道，我是一名老兵，杀敌无数。我跟江麻子每个人都有一个小名，一个叫勇敢
，一个叫聪明。从现在开始，我们两个人就担任你们的教官了。你们真是命好，才能摊上我们这样的教官，知道吗？啊，我保证，我们教会你们打仗之后，只要胜利，没有别的。你醒了，我这是在哪儿？万里长江。